Hey, Uncle Ntupatu, where are you? I am Daniel Anish, your tireless English speaking teacher, and I come for a new video where I'm going to talk about seven words that Haitian usually pronounce bad, and they say that every day. So I'm content to be with you today, and I'm sure you're going to abonné parce que depuis là c'est partager abonné fais un mot abonné parce que je dis à me venir avec un nouveau coup pour vous côté me parler de sept mots que haïtien presque dit chaque jour et vous prononcez au mal mais c'est pas problème non parce que mon n'a pas parler anglais mais au même qui a pas apprendre parler anglais ou qu'a tomber dans courant ça à répéter et et moyo tout même j'ai mon yo gain habitude dire I am coming back and I will come with the words for you. Mbra vini avec moi yo pou ou, pa biye abonné parce que m'a vini. I am back. Are you ready? Est-ce que déjà abonné? Seven words that Haitian usually pronounce bad that I come to teach you today and my class. Sept mots que Haitien souvent prononcé mal et ou presque répéter ça chaque jour que m'a vini enseigner ou là. Are you ready for the first one? Est-ce que prêt pour premier mot? The first word is you see it? You see how it is written? Ou est jambo a écrit? Okay. It means to think that someone or something is important. You worry for it. Mo sa, li son verb, li son non tout. Men kom verb li signifi, yon moun ou bien yon bagay ko ou pran pou important. Sa ve di ou konen ki important ou souvan inkiete pou li. Koma moun yo prononse mo sa? Mo sa ko we la. Moun yo souvan prononse l kom Ke, a mba ke men, mba ke. Mais est-ce que c'est ça yon di? Mou a pa prononse kom ke, et c'est ça que mba vle ou fe kom ere. Li prononse kom ke, ke. Ok, est-ce que ka repete apre em? Ke. Ok, yon souvan utilise yon fraz, pou yon di, I don't care, men mou yon souvan di, I don't care. Ok, pa di I don't care, di, I don't care. Pas dit m'kye, dit care. It's the first word. C'est premier mot à qui nous autres montrons là. Nous disons, mais j'en moune yon dit, yon dit care, mais vraie prononciation c'est care. Répétez, care. Deuxième mot. You see it? Ou est j'en moune a écrit? It means your ability to think, to imagine things, or to feel. Il signifie capacité ou bien habilité que vous gagnez pour penser, pour imaginer, et pour senti comment ou prononcer mot ça ouais mot ça que voilà comment ou prononcer et comment on entend des mots ou prononcer mon yo souvent va dire a mba mai et va sortir de dire a mba mai men son mot anglais lié ou même capable prendre anglais ça ca priver ou souvent tant des bail ça dans oreille ou et puis leur parle anglais ou la gon mba mai OK mon yo souvent dit i don't my it's not my it's mind mind on répète après mind i don't mind here is the third word mais troisième mot you see how it is written ou j'en moi écrit regardez bien ça signifie signal yo utiliser signal au lieu de fil comment moi yo dit li dans la rue mon yo dit wireless a ça so connexion wireless est-ce que c'est comme ça il vous dit est-ce que c'est comme ça leur parle anglais pour dire no it's wire avant de mettre les là wire qui signifie fil fil courant par exemple wire wire devine de l'école nous te connaît suffixe les wire suffixe les signifie ça OK wireless wireless à partir de jeudi, alors me dit moi il est sans quoi. Depuis ça on doit parler. Soit parler créole, pas un problème. But as soon as you speak in English, say wireless, not wireless. Mais quatrième mot, gardez-le. You see it? Où est-ce qu'il écrit? It means metal blade fixed into a handle, used for cutting or as a weapon. Ok, c'est ça, c'est c'est y a un métal tranchant que y a adapté dans y a Na yon mash, et yon utilize l pou koupe ou bien, kom yon zam. Sa k fani nan mo sa, se ke ou el ekri avek ka. Ok? Eh bien, moun yo, yo selman pononse ka, et bi yo di nif. E sa pa etonan sou ta don moun di, Hey, Intel, al preti ka nif la pou mwen. Mwen so moun di ka nif. 
on n'a pas c'est canif que Moussa a dit c'est comme ça où elle écrit mais il pas jamais canif canif là pas anglais ça va arriver au même moment des mon a dit canif vous pensez c'est ça when you speaking english you must have the correct or the right pronunciation parce que faut que bonne prononciation les mon a parlé pour qu'à comprendre et pour mon qu'à comprendre nous tout Moussa a prononcé comme knife répétez après knife besoin un couteau i need a knife OK knife ni pas canif pas dit canif encore c'est knife word number 5 you see it ou j'en l'écris regardez le bien OK as a noun it is a special piece of wet material that you use to clean like you can clean a baby this word bam dit en créole c'est que c'est un bagage que vous utilisez qui mouille ou capable de nettoyer ou capable de nettoyer un bébé ou bien on va qui ça la veille. So, mon yo souvent prononce l, people usually pronounce it as waps. Mon yo souvent dit waps for the noun. Ma parle de non. Waps. Est-ce que c'est comme ça le prononcer? Non, il pas prononcer comme ça, il prononce comme wipes. On légèreté de prononciation. Mon yo pas prononcer le bien parce que au dire Prends un waps là pour moi pour me nettoyer bébé. Non, it's not waps. C'est pas waps, pas dit waps à partir de jeudi. C'est wipes. Si on a parlé dans la réalité, il n'y a pas de problème. Ou même qu'on apprenne à parler anglais, qu'on apprenne à parler bien. Lorsqu'on parle anglais, il faut qu'on dise bien. C'est pas dit waps. C'est wipes. Word number 7. You see it? You see how it is written? Où est-ce que l'écrit? Regardez bien, regardez bien, j'ai écrit. Ok. This is a part of your face where you can put food c'est une partie dans visage ou côté que vous mettez manger when you want to eat something c'est ça mon yo souvent dit bouche là mais mon yo mal prononcé moi yo dit mof par exemple vous allez jouer basket avec monsieur yo dit mais pour un mof ou OK est-ce que c'est mof yo dit non the word is pronounced as mouth mouth ma uh, mouth mouth word number 7 you see it gadel ça c'est dernier mot que n'a partagé avant là it's when a person or a company that supports someone you can say this word ou capable dire mot ça pour lui Comment mon yo d'habitude yo prononcer mon yo kon di sponsor a m pa gen sponsor pour m'organiser programme nan sponsor no it's not sponsor bonne prononciation mot ça c'est sponsor sponsor mais j'ai une plus euh accentuation pour anglais américain nan air là que anglais britannique là but it's sponsor i need sponsor i don't have sponsor for my program So, nous vraiment content, c'était sept mots ça que me déporter pour nous parce que d'habitude, mon yo surtout à parler et puis yo dit ça parce que l'anglais la pas pour yo quand on parle créole, it's not a problem. Même pas pour courage même qui a pas prendre langue pour pas même lui on parle créole pour toujours prononcer mon yo normal et me penser avec uh, with this course, that's gonna help you to be better in English. Listen and watch every time the video watch the video when you are in need so i love you so much do not forget to subscribe pas oublier pour abonner avec channel là et puis rester connecté avec nous i love you bye bye